ஹலோ மக்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஜாபலி சேனலில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையிலேருந்து ஒரு மாபெரும் வேலைவாய்ப்பு வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க அதை பற்றின முழு தகவலையும் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வேலைவாய்ப்புக்கான கல்வி தகுதி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் டுவெல்த் ஐடிஐ டிப்ளமோ டிகிரி மாஸ்டர் டிகிரி இதில் எல்லா கேட்டகிரிக்குமே வேலைவாய்ப்பு அறிவிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த வேலைவாய்ப்புக்கான வயது வரம்பு பதினெட்டு முதல் ஐம்பது வயது வரையில் ஆண் பெண் நிறுவாளரை விண்ணப்பிக்கலாம் மொத்தம் எழுநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து காலி இடங்கள் அறிவிச்சிருக்காங்க இது ஒரு பெர்மனன்ட் கவர்மெண்ட் ஜாப் தான் டெம்பரவரி கிடையாது சம்பளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பதினெட்டாயிரம் முதல் தொண்ணூத்தாறாயிரம் வரைக்கும் உங்களுக்கான மாத சம்பளம் வழங்குறதாக அறிவிச்சிருக்காங்க நீங்கள் விண்ணப்பிக்க வேண்டிய கடைசி தேதி பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஒன்று ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு தான் லாஸ்ட் டேட் இந்த வேலைவாய்ப்புக்கு தகுதி விருப்பம் இருக்க முப்பத்தி எட்டு மாவட்ட தமிழக மக்களும் விண்ணப்பிக்கலாம் இதுக்கு யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம் எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் போன்ற முழு தகவலை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம ஜாபல சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவுக்கு மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுங்க கொடுக்குற ஒவ்வொரு லைக்கும் அடுத்த வீடியோ போட ரொம்பவே மோட்டிவேட்டாக இருக்கும் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம டெலிகிராம் குரூப் மற்றும் வாட்ஸ்அப் குரூப்போட லிங்க் இருக்குது இன்னும் ஜாயின் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்கள் மாவட்டத்தில் ஒரு வேலைவாய்ப்பை உடனுக்குடன் உங்களால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதே வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் மற்றும் கமெண்ட்டில் இந்த வேலைவாய்ப்புக்கான அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் லிங்க்கும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் உள்ளே போய் கிளியராக படித்து பார்த்து செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா அப்ளை பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போடலாம் நண்பரே பார்த்தீங்கன்னா எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையிலேருந்து இந்த வேலைவாய்ப்பு வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க இதே இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நேம் ஆஃப் தி போஸ்ட் மற்றும் ஏஜ் லிமிட் என்னென்னு அதிலேயே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் நடுவில் நம்பர் ஆஃப் வேக்கன்சி ரைட் சைடில் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் அசிஸ்டன்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் ஒரு கால் இடங்கள் டிகிரி படித்தவங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எனி டிகிரி அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் ஒரு கால் இடங்கள் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அல்லது எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சவங்க விண்ணப்பிக்கலாம் அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் சிவில் மூணு கால் இடங்கள் சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கணும் சீஃப் கேஷியர் ஒரு கால் இடங்கள் கிராஜுவேட் கமர்ஸில் படிச்சிருக்கணும் சிஎஸ்எஸ்டி டெக்னீஷியன் மூணு கால் இடங்கள் நீங்கள் பிஎஸ்சி படிச்சிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க மைக்ரோ பயாலஜி மெடிக்கல் டெக்னாலஜி அல்லது ஸ்டாஃப் நர்ஸ் படிச்சிருக்கணும் டைட்டீஷியன் எட்டு கால் இடங்கள் இதுக்கு நீங்கள் போஸ்ட் கிராஜுவேட் எம்எஸ்சி படித்தவங்க அப்ளை பண்ணலாம் கேஸ் ஆஃபீஸர் ஒரு கால் இடம் டிகிரி ஆர் டிப்ளமோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்க விண்ணப்பிக்கலாம் ஹெல்த் எஜுகேட்டர் சோசியல் சைக்காலஜிஸ்ட் ஒரு கால் இடங்கள் எம்ஏ எம்எஸ்சி வந்து சைக்காலஜி படித்தவங்க விண்ணப்பிக்கலாம் ஜூனியர் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃபீஸர் இரண்டு கால் இடங்கள் கமர்ஸ் படித்தவங்க விண்ணப்பிக்கலாம் ஜூனியர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் ஆறு கால் இடங்கள் எனி டிகிரி படித்தவங்க அப்ளை பண்ணலாம் வார்டன் இரண்டு கால் இடங்கள் நீங்கள் கிராஜுவேட் அல்லது டிப்ளமோ பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ் கீப்பிங் மெட்டீரியல் மேனேஜ்மெண்ட் பப்ளிக் ரிலேஷன் இல்லை எஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட் படித்தவங்க அப்ளை பண்ணலாம் லைப்ரரியின் இதுக்கு நீங்கள் டிகிரி படிச்சிருக்கணும் லைப்ரரி சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் லைப்ரரி இன்ஃபர்மேஷன் சயின்ஸ் படித்தவங்க அப்ளை பண்ணலாம் இல்லை எனி டிகிரி படிச்சுட்டு நீங்கள் கூடவே டிப்ளமோ இந்த லைப்ரரி சயின்ஸ் படித்தவங்க அப்ளை பண்ணலாம் மெடிக்கல் ரெக்கார்ட் டிகிரி படிச்சிருக்கணும் கூடவே மெடிக்கல் ரெக்கார்ட் கோர்ஸ் பிடிச்சிருக்கவங்க விண்ணப்பிக்கலாம் மெடிக்கல் சோசியல் சர்வீஸ் ஒர்க்கர் நீங்கள் எம்ஏ இல்லை எம்எஸ்டபிள்யூ படிச்சிருக்கணும் மெடிக்கோ சோசியல் ஒர்க்கர் இதுக்கும் சேம் அதே தான் சொல்லியிருக்காங்க மல்டி ரீஹேபிலேஷன் ஒர்க்கர் இதுக்கு நீங்கள் டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் ஃபிசியோதெரபி அல்லது ரீஹேபிலேஷன் டிப்ளமோ படித்தவங்க அப்ளை பண்ணலாம் பர்சனல் அசிஸ்டன்ட் பிஏ டிகிரி படித்தவங்க எனி டிகிரி ப்ரைவேட் செக்ரட்டிக்கும் எனி டிகிரி படித்தவங்க அப்ளை பண்ணலாம் ப்ரோக்ராமர் இந்த வேலைவாய்ப்புக்கு பிஇ பிடெக் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அல்லது கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்க விண்ணப்பிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா போஸ்ட் கிராஜுவேட் சயின்ஸ் இல்லை மேக்ஸ் படித்தவங்க அப்ளை பண்ணலாம் ஃபிசி சைக்காட்ரிஸ்ட் சோசியல் ஒர்க்கர் இதுக்கு நீங்கள் எம்ஏ எம்எஸ்சி டிகிரி சைக்காலஜி இல்லை ஃபிசி சைக்காட்ரிஸ்ட் படித்தவங்க விண்ணப்பிக்கலாம் பப்ளிக் ஹெல்த் நர்ஸ் ஒரு கால் இடங்கள் நீங்கள் பிஎஸ்சி ஹான்ஸ் நர்சிங் படித்தவங்க விண்ணப்பிக்கலாம் ரேடியோகிராஃபிக் டெக்னீஷியன் கிரேட் ஒன் இதுக்கும் நீங்கள் பிஎஸ்சி ஹான்ஸ் ரேடியோகிராஃபி படித்தவங்க விண்ணப்பிக்கலாம் ரேடியோ தெரபி டெக்னீஷியன் பிஎஸ்சி ஹான்ஸ் அல்லது டிப்ளமோ ரேடியோ தெரபி இல்லை ரேடியாலஜி படித்தவங்க விண்ணப்பிக்கலாம் சீனியர் ஹிந்தி ஆஃபீஸர் ஒரு கால் இடங்கள் நீங்கள் மாஸ்டர் டிகிரி படிச்சுருக்கணும் நர்சிங் ஆஃபீஸர் தொண்ணூற்றி ஒரு கால் இடங்கள் பிஎஸ்சி நர்சிங் அல்லது பிஎஸ்சி போஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் படிச்சுருக்கவங்க விண்ணப்பிக்கலாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டோர் கீப்பர் பதினெட்டு பத்து கால் இடங்கள் டிகிரி அல்லது போஸ்ட் கிராஜுவேட் பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி அல்லது டிப்ளமோ
டார்க் ரூம் அசிஸ்டன்ட் கிரேட் டூ ஐந்து காலிடங்கள் டிப்ளமோ ரேடியோகிராஃபி படிச்சவங்க அப்ளை பண்ணலாம் டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர் இரண்டு காலிடங்கள் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் டிஸ்பென்சிங் அட்டண்டன்ட் நாலு காலிடங்கள் டிப்ளமோ ஃபார்மசி படித்தவங்க அப்ளை பண்ணலாம் டிஸ்செக்ஷன் ஹால் அட்டண்டன்ட் எட்டு காலிடங்கள் நீங்கள் டென்த் அல்லது டுவெல்த் படித்தவங்க அப்ளை பண்ணலாம் டிரைவர் பதினேழு காலிடங்கள் டென்த்து பாஸ் பண்ணிக்கணும் கூடவே லைட் மோட்டார் டிரைவிங் வெஹிக்கிள் மற்றும் ஹெவி மோட்டார் டிரைவிங் லைசன்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க எலக்ட்ரீஷியன் கே கேஸ் மெக்கானிக் இது இரண்டுக்குமே ஐடிஐ படிச்சுருக்கணும் ஹாஸ்பிட்டல் அட்டண்டன்ட் கிரேடு த்ரீ நர்சிங் ஆர்டர்லி மெட்ரிகுலேஷன் கூடவே நீங்கள் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் சர்வீஸ்க்கான சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் நூற்றி ஆறு காலிடங்கள் படிச்சுருக்கோங்க அப்ளை பண்ணலாம் ஜூனியர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அசிஸ்டன்ட் முப்பத்தி இரண்டு காலிடங்கள் டுவெல்த் பாஸ் பண்ணியிருந்தால் போதுமானது ஜூனியர் மெடிக்கல் ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸ் ஒரு காலிடங்கள் டிப்ளமோ அல்லது பிஎஸ்சி மெடிக்கல் ரெக்கார்ட் படித்தவங்க அப்ளை பண்ணலாம் ஜூனியர் வார்டன் கிராஜுவேட் படிச்சுருக்கணும் லேப் அட்டண்டன்ட் இதுக்கு நாற்பத்தி ஒரு காலிடங்கள் டிப்ளமோ மெடிக்கல் லேப் டெக்னாலஜி படித்தவங்க விண்ணப்பிக்கலாம் லேப் டெக்னீஷியனும் அதே தான் டிஎம்எல்டி படிச்சுருக்காங்க அப்ளை பண்ணலாம் லைப்ரரி அட்டண்டன்ட் கிரேட் டென்த்து பாஸ் பண்ணிக்கணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இல்லைன்னா சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் லைப்ரரி சயின்ஸ் இல்லை லைப்ரரின்ஷிப் படிச்சுருக்கவங்க விண்ணப்பிக்கலாம் லைன் மேன் எலக்ட்ரிக்கல் மேனிஃபோல் டெக்னீஷியன் மேனிஃபோல் ரூம் அட்டண்டன்ட் இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டுவெல்த் அல்லது ஐடிஐ படிச்சுருக்கோங்க விண்ணப்பிக்கலாம் மெக்கானிக் அல்லது மெக்கானிக் இஎன்எம் இந்த இரண்டு வேலை வாய்ப்புக்கு ஐடிஐ படிச்சுருக்கோங்க அப்ளை பண்ணலாம் மெடிக்கல் ரெக்கார்ட் டெக்னீஷியன் டிப்ளமோ அல்லது பிஎஸ்சி மெடிக்கல் ரெக்கார்ட் படித்தவங்க அப்ளை பண்ணலாம் ஆஃபீஸ் அட்டண்டன்ட் டென்த் பாஸ் அல்லது ஐடிஐ படித்தவங்க அப்ளை பண்ணலாம் ஆப்ரேட்டர் ஐடிஐ இல்லை டிப்ளமோ படிச்சுருக்கணும் ஃபார்மா கெமிஸ்ட் டிப்ளமோ ஃபார்மசி ஃபார்மஸி கிரேட் டூ இருபத்தி ஏழு காலிடங்கள் டிப்ளமோ ஃபார்மசி படித்தவங்க அப்ளை பண்ணலாம் பிளம்பர் பிளம் பம்ப் மெக்கானிக் இந்த இரண்டு வேலை வாய்ப்புக்கு ஐடிஐ படிச்சுருக்கணும் ரிசப்ஷனிஸ்ட் நாலு காலிடங்கள் டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் மார்க் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் அல்லது ஹாஸ்பிட்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இல்லை ஹாஸ்பிட்டலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் படிச்சுருக்கணும் சானிட்டரி இன்ஸ்பெக்டர் இதுக்கு டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு கூடவே சானிட்டரி இன்ஸ்பெக்டர் கோர்ஸ் முடிச்சுருக்கணும் பதினெட்டு காலிடங்கள் செக்யூரிட்டி மற்றும் ஃபயர் ஜமந்தார் இதுக்கு டுவெல்த்து முடிச்சுருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க சீனியர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அசிஸ்டன்ட் மூணு காலிடங்கள் எனி டிகிரி சோசியல் ஒர்க்கர் இரண்டு காலிடங்கள் டுவெல்த்து முடிச்சுருக்கணும் ஸ்டென்னோகிராஃபர் முப்பத்தி நாலு காலிடங்கள் டுவெல்த்து பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஸ்டோர் கீப்பர் அண்ட் கிளர்க் எண்பத்தி ஐந்து காலிடங்கள் எனி டிகிரி ஸ்டோர் அட்டண்டன்ட் கிரேட் டூ எட்டு காலிடங்கள் டென்த்து பாஸ் அல்லது ஐடிஐ டெய்லர் ஐடிஐ டெய்லரிங் முடிச்சிருக்கணும் ஒயர்மேன் ஐடிஐ டெய்லரிங் இருபது காலிடங்கள் இந்த வேலை வாய்ப்புக்கு ஏஜ் ரிலாக்சேஷனும் வந்து வழங்கியிருக்காங்க நீங்கள் எஸ்சி எஸ்டினா அஞ்சு வருஷம் ஓபிசினா மூணு வருஷம் உடல் ஓனம் மூட்டுனா பத்து வருஷம் ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் வழங்கியிருக்காங்க சேலரி பொறுத்த வரைக்கும் லெவல் ஒன்லேருந்து லெவல் டென் வரைக்கும் இதுக்கான சேலரி வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் மற்றும் கமெண்ட்டில் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் மறக்காமல் செக் பண்ணிக்கோங்க செலெக்ஷன் ப்ராசஸை பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் ஸ்கில் டெஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் ப்ரொஃபஷன்ஸ் டெஸ்ட் இந்த மூணு விதமாக சொல்லியிருக்காங்க இந்த மூணு விதம் ஒவ்வொரு வேலை வாய்ப்புக்கும் மாறும் எல்லா வேலை வாய்ப்புக்கும் இந்த மூணு டெஸ்ட் வைப்பாங்களான்னு கேட்டால் கிடையவே கிடையாது எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு டெஸ்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ முடிச்சிங்கன்னா டாக்குமெண்ட் வெரிஃபை பண்ணி உங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பையும் வழங்கிடுவாங்க இது ஒரு அரசு நிரந்தர வேலை வாய்ப்பு நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஜூலை அன்றைக்கி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க லாஸ்ட் டேட் முப்பத்தி ஒன்று ஜூலைக்குள்ளே நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணிக்கணும் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் மற்றும் கமெண்டில் நம்ம வெப்சைட் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் கிளிக் பண்ணுங்கள் உள்ளே போய் எல்லாத்தையும் கிளியராக படிங்க கீழே எண்டுக்கு போனீங்கன்னா அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் மற்றும் அப்ளை ஆன்லைன் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் நோட்டிஃபிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணி ஏ டு சட் எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு எல்லாமே உங்களுக்கு ஓகேனா அப்ளிகே அப்ளை ஆன்லைன் லிங்க் நம்ம வெப்சைட்டில் கொடுத்துருக்கோம் கிளிக் பண்ணி உள்ளே போங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணி லாகின் பண்ணி அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஆன்லைன் மூலியமாக அதுக்கான அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் அப்ளை ஆன்லைன் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் மறக்காமல் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் மற்றும் கமெண்ட்டில் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் உள்ளே போய் கிளியராக படித்து பார்த்து செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அப்ளை பண்ணுங்கள் படித்து பார்க்காம அப்ளை பண்ணாதீங்க இந்த வேலை வாய்ப்பு பார்த்தீங்கன்னா எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை இது ஒரு மத்திய அரசு மருத்துவமனைக்கான வேலை வாய்ப்பு தகுதி விருப்பம் இருக்க முப்பத்தி எட்டு மாவட்ட மக்களும் தாராளமாக விண்ணப்பிக்கலாம் ஓகே மக்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஒரு லைக் கொடுங்க இது உங்கள் நண்பர் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா கட்டாயம் ஷேர